Está con nosotros don Álvaro Cordoa, experto en imagen pública, claro que sí. Estamos cansadas, Álvaro, estamos cansadas, ha sido una mañana dura, una mañana... Tuvimos un partido muy... Ejercitada. Muy complicado. Muy complicado el partido, partido de boli. Un partido muy complicado. Estamos Sacamos sudando. el resultado. Se les, se les ve, se les da caloradas. Se Entonces, les... pues, ahora sí que te escuchamos. Como los, pero, pero los futbolistas. ¿Qué? Estamos... Que qué bueno que lo digan. Fuimos, estuvimos en un partido muy complicado. <risa> Estuvo muy, muy reñido. Pero al final sacamos, sacamos el resultado. Al final estamos, estamos eh, bastante... Seguros de que podemos llegar a la final. Gracias. <risa> Ahí estamos, claro. No, pero digo que qué bueno que lo digan, porque podrían recibirme de una manera falsa. Podrían recibirme con... Pero, con, con ¿Qué la... onda, Ay, ya, ¿cómo estás? Estamos felices, vamos a pasarla súper bien. Y sí, la vamos a pasar, por supuesto. Uh -huh. Pero no, es mucho mejor tratar de ser honestos cuando hay confianza, como contigo, con toda tu audiencia. Y decir, mira, estamos acaloradas, estamos, estamos cansadas. Estamos acaloradas, estamos cansadonas, Ajá. estamos frágiles. Ajá. Pero es un muy buen tema. ¿Cómo puedes saber si una persona es en serio la persona que dice ser? Y vamos a darles las señales de personalidades que en el fondo no son lo que parecen. Gente falsa. No una Geo González. Gente <risa> falsa. No una Rebeca Mangas. Gente falsa de adeveras. <risa> Claro. Víboras, víboras, doble falsa, cara, falsa, hipócritas, falsa. doble cara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa persona es bien doble cara. Ah, bueno. sí, ¿no? sí, claro. Eh, eh, tía, no es más falsa que un billete de 300, uh -huh. también era otro clásico que, uh -huh. que, que decían. Sí, es que las personas, a ver, una cosa es querer quedar bien, una cosa es agradar, una cosa es cuidar nuestra imagen pública, sí. y otra cosa ya es cuando... Ese quedar bien se empieza a convertir en una especie de lambisconería, pero no porque vas a llevar algo a cambio, sino en ponerte una careta demasiado agradable en frente de los demás Ajá. para tratar de agradar, pero que en realidad nada más están esperando a que te des la vuelta y te claven el puñal por la espalda. Sí, totalmente. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Si bien todos tenemos ese sexto sentido, esa intuición, eso que se nos despierta en la amígdala y que nos da, ay, que nos recorre por la espina dorsal de esta persona nada más no me late, esta persona me da mala espina, vamos ahora a bajar a las señales, a los indicios que normalmente hace la gente cuando están siendo falsos, para saber cuál alguien es neta y cuando alguien es fake, y, para por, lo, y por lo tanto también nosotros evitarlo, o empezar a detectar si estamos nosotros pecando de este tipo de cosas. Es muy fuerte porque ya varios cuentavientes pues mandaron mandar mandaron sus, sus quejas, Álvaro, de que están rodeados de gente falsa. Mándanos por Twitter, arroben Álvaro Gordoa, ¿quién es la persona más falsa y cómo la desenmascararon? Ok. Muchas veces a mí como consultor en imagen pública me dicen que si yo no tengo que ser falso todo el tiempo, no medio hipócrita, si tengo que estar cuidando las apariencias, si tengo que andar siempre muy bien producido y que pues, finalmente estoy engañando y que finalmente es lo que hago también para los clientes. Y no, dejemos las cosas bien en claras. Hay que, sí, hay que parecer en esta vida. Las apariencias, por supuesto, son muy importantes, pero sin caer en lo cliché, pues también lo que importa es lo de adentro Hay que ser y parecer y el respeto absoluto de nuestra esencia Las personas que son falsas son personas que están traicionando su esencia Están traicionando lo que realmente sientan uh -huh. Sienten lo que realmente piensan Y lo están poniendo en sacrificio por lo que realmente quieren uh -huh. Hacia los demás Sin importar violar su propia esencia O violar la esencia de los demás Entonces empecemos a ver cuáles son todos estos indicios uh -huh. De la gente falsa y ustedes lo van a reconocer a ver. Les vamos a mandar ahorita una foto uh -huh. Esta foto que van a ver en Twitter es una foto. Uh -huh. Es un comparativo. Es la misma persona con dos sonrisas. Y la Ajá. idea es que la gente ahorita, antes de que Álvaro nos dé las señales de una sonrisa auténtica, la gente nos diga si puede saber cuál, ¿Cuál es la auténtica y cuál, cuál es la, la falsa? falsa. Claro. Uh -huh. ¿Cuál es la primera característica de alguien falso? Pues mira, eh, no podremos numerar de cuál es la primera o cuál es más importante, pero la sonrisa, ya que lo están poniendo ahí en Twitter, es fundamental. La sonrisa, aquí lo he dicho muchas veces en el programa y me lo han escuchado decir constantemente, es un gesto universal que abre los canales de comunicación, es algo positivo, comunicas empatía, amabilidad y seguridad, empatía, Ajá. soy igual que tú, amabilidad, qué buena gente eres, seguridad, estás seguro de ti mismo, hace sentir seguros a los demás, pero por lo tanto no se vayan a confundir en el momento que yo diga que las personas falsas son personas que sonríen de más, claro. okay. y sonríen todo el tiempo, y además... 
no sonríen de manera auténtica ni de manera coherente en los lugares que tienen que sonreír. ¿Hay señales para detectar una sonrisa falsa? Sí, sí, ¿no? por supuesto, por supuesto. La sonrisa natural, que es la sonrisa Duchenne, se llama así... ¿Cómo se llama la sonrisa? Duchenne. 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 Por Guillaume Duchenne. Guillaume Duchenne. <risa> eh, en el siglo XVIII empezaron los primeros estudios. Él fue la primera persona que, que estudió lenguaje corporal. De hecho, si googlean fotos de, de Duchenne, uh -huh. van, van a ver... Hay unas fotos que al día de hoy se ven medio tétricas, fotos en sepia, uh -huh. donde tiene a estos individuos, ya ves, y también con cadáveres, en las que les... Ponen alfileres y están jalando y está Duchenne viendo qué músculos se movían con la sonrisa. Yo tengo en mi, en mi oficina eh, unas de esas fotos a nivel decorativo, sé que son, Híjole, son medio creepy ahorita. Muy creepy. Eh, cuando cuando, ahorita cuando las, las vean. Mandamos. Pero es interesante porque es que ¿Cómo inició. Estudió? Es, 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 es empezó el, el inicio del lenguaje corporal y él hacía con cuestiones de electricidad, empezaba a tener cuestiones de electricidad y con los shocks veía qué partes del cuerpo se movían. Y Duchenne descubrió cuál fue la sonrisa auténtica. Y la sonrisa auténtica es aquella que al sonreír no solamente llevamos la comisura de la, de la boca hacia arriba, sino que también los músculos cigomáticos oculares son los músculos de los ojos, los que nos hacen las patas de gallo, Ajá. se estiran. Y eso quiere decir que los ojos se hacen chiquitos. Se hacen sí, claro. pequeños. ¿Qué haces esto? Ajá. Ese es el músculo orbicular y los cigomáticos son los de alrededor de la boca, ¿no? Entonces ahí se nota luego, luego que la anatomía no es, no, no es lo mío. <risa> eh, pero el chiste es que cuando tú sonríes, sonríes con la boca y sonríes con los ojos. ¿Te acordarás hace mucho que estuvimos con Patch Adams y que hablamos? Y, y, mucho eh, de la risa. Muchas cuestiones de la risa y personajes en otros aspectos. Él me decía que la risa era como una cuña, es lo que realmente... Este, pues empuja, ¿no?, finalmente. Pero lo que le da toda la fuerza, lo que se da la parte de atrás de la cuña, son los ojos. Es donde realmente está la intención de la sonrisa. Hay estudios hechos este, por Desmond Morris, otros, otros sociolingüistas, en los que nada más, sin ver la cara, viendo los puros ojos, la gente sabe detectar si alguien está sonriendo o no está sonriendo. Entonces, para a hacer ver, un resumen... Vamos a hacer una cuenta. cosa, espérate, mm. vamos a hacer un examen. Uh -huh. Aquí. Ok. ¿Estás ver... sonriendo o no estoy sonriendo? Tú, mira, te puedo decir que ahí tienes una sonrisa que se llama Panam, que era ahora la explico. A ver, bájala. A ver, otra vez, otra vez. Ay, Dios mío. No. Yo digo que no. A ver, vamos, yo digo que tienes una sonrisa que yo digo que no. Baja, que baja. Ahí sí. Ahí sí. Ay, 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 y nada más les estoy enseñando los ojos, cuentavientes. Ahí está. Se la te sonrisa. hacen los ojitos de alcancía. Esos la son sonrisa. los músculos orbiculares. Ajá. Y se hacen los ojitos pequeños, se hacen las patas de gallo, eh, se van las comisuras de la boca hacia arriba y se enseñan los dientes. Esa es la sonrisa auténtica. Ok. Eso no quiere decir que sea la sonrisa que tengamos que tener todo el tiempo. Se muestra. Yo, por ejemplo, y aquí pues lo, 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 lo digo y lo acepto, trabajo mucho para políticos que tenemos que tomar la foto oficial de campaña, pero también para otras personas. Y es bien difícil que salgan con una sonrisa sincera en, Ajá, estos, sí. en estos carteles propagandísticos. Entonces, yo lo que les digo, y aquí les digo a ustedes también como tip, cuando quieran sonreír para fotos, cuando quieran así ponerlos enfrente de una cámara, que es dificilísimo sonreír, casi todos salen con cara ahí de sopes, nada más sonriendo con los ojos abiertos, Ajá. empiecen por los ojos. Cierren los ojos y hagan los chiquitos. Así como cuando cuando te pican o te arden los sí. ojos, ciérrenlos. Y después sonrían. ¡Ay, claro! Y después abran los ojos un poquito. Ya, ahí, <risa> está, está. ahí está. Y así van a salir padrísimo Gran en las tip. fotos. Claro. Así van a salir muy bien en las fotos. <risa> <risa> Me gusta. <risa> Eh, la sonrisa entonces, importantísima esa sonrisa Tiene que tener una sonrisa Duchenne Esa sonrisa es importante Pero ojo La sonrisa Duchenne es la auténtica Es la que realmente algo tiene que dar gracia Que sale del alma estar feliz para que salga del alma Claro Está la otra sonrisa Que es la que yo te decía Marta Que hacías hace un rato Que es la sonrisa Pan Am la sonrisa Panam se llamó así porque capacitaron a las asistentes de vuelo, a las aeromosas de Panam, cuando empezó a volar esta aerolínea y era de gran, gran, sí. de gran glamour y que ser aeromosa de, de Panam era lo máximo, las capacitaban y las, las obligaban a sonreír todo el tiempo. No importa si acaban de cortar con el novio, sí, estaban era. crudas, este, tenían síndrome premenstrual, tenían que tener esa sonrisita todo el tiempo. Entonces, esa sonrisa Panam es la que se empieza a relacionar un poco más con la hipocresía. Pero esa sonrisa también es buena. Es la que le das a los compañeros de trabajo, al poli de la esquina de buenas buenas. Sí. En Hola. la que tal vez no es Una sonrisa, algo... una sonrisa, dijémoslo en cálida. Ah, sí, diplomática. Sí, ah. diplomática. No. Diplomática. No Ajá. enseñas los dientes, los ojos no se hacen tan pequeños, eh, no se abre tanto la boca. Pero ¿qué pasa? Si tú una sonrisa tipo Duchenne, quiere decir, si enseñas los dientes, abres mucho la boca, pero los ojos no se hacen pequeños. 
Ajá. Se quedan así. Es cuando es empieza esa sonrisita. Ajá, empieza a ser como una sonrisita entre sarcástica, pero también sádica, y empieza a ser también burlona. Es la sonrisa de. Miedo. de... Es neta, ajá, ajá. neta. Ajá. ¿Te <risa> cae? <risa> o con la que se te acerca alguien a decirte, ¡Hola! ¿Hace sí. cuánto no te veía? Te ¡Y qué el gusto! Claro. Esa sonrisa es la que tienen. Entonces, las sonrisas, las personas falsas, sonríen todo el tiempo, te sonríen de más. Te encuentras a alguien en la calle, en el centro comercial, te da gusto verlo, lo saludas y te sonríes. Pero esos que sonríen de más, son demasiado efusivos de que te encontraron en el centro comercial y dices, ok, ¿por qué tanta alegría de verme uh -huh. si, no, si no hay razón ni motivo? Es un punto para darnos cuenta. Entonces, aquí no lo confundan, no estoy diciendo que seamos amargados, tengamos cara de piedra, no sonriamos... Eh, hay que saber que genera calidez, aceptación, empatía, amabilidad, diplomacia, lo que acaban de mencionar ustedes hace un momento, uh -huh. pero el andar riéndonos todo el tiempo cuando no es una sonrisa auténtica, cuando es fingida, cuando es falsa, en ese momento generas esa mala espina de este algo atrás ahí, algo se trata. Ahora, la gente falsa, hablando de las seis señales para ubicar a una persona falsa, ¿te dicen quiénes son? Mira, te lo dicen y te lo dicen de más. A ver, es, es como, ¿cómo te das cuenta de, de que alguien es vegano? ¿Cómo te das cuenta que alguien hace crossfit? Pues muy fácil, te lo va a acabar diciendo. Sí. Y no estoy diciendo que los veganos y que las personas que hacen crossfit sean falsas, sino estoy diciendo que hay personas que han sido veganos toda la vida y no, no vas a un restaurante y te lo echan en cara o, o te invitan a su casa y lo echan en cara, pero igual pasa ahora con con los amantes de los perros, o pasa con todo lo que se empieza a poner en tendencia y todo lo que se empieza a poner de moda, ¿no? Uh -huh. eh, el gluten, y que son celíacos. Y entonces, las personas falsas realmente lo que quieren es que se conviertan en el centro de atención, que todo se hable en torno a ello, uh -huh. y que cuando se hable de ellos, ellos siempre puedan tener uno más. Uh -huh. ah, ah, sí, estás enferma. Uy, no. Pues yo estoy uh -huh. más enfermo. La semana pasada estuve pésima. Uh -huh. Oye, fíjate que mi hijo le está yendo más mal en la escuela. No. Mi hijo fatal, a él sí lo van a expulsar, pero también lo positivo, también lo positivo. Oye, fíjate que yo hago ejercicio. Ah, no ejercicio? me digas, yo también, fíjate. Yo también, todos los días me no. despierto y... Entonces siempre quieren que se centre en torno a ellos. Sí. Y cuando la conversación no está yendo en torno a ellos, o sea, sacando estos datos sí. de, del ejercicio que hago, mis hábitos de alimentación eh, o lo que yo tengo, eh, lo que hacen es empezar a hablar de ellos mismos. O sea, Ajá. es difícil que una persona falsa empiece a preguntarte cómo estás tú sino casi siempre quiere que la plática se centre a que tú Como te dice un amigo, ya, yeah, enough talking about me, let's talk about you. ¿Eh? What do you think about me? Sí, exacto, exacto, pues mira, exacto, qué horror. Más, Por eso, más honesto porque, no puede ser. Porque una persona auténtica no tiene la necesidad de decir quién es porque simplemente lo demuestra siendo, siendo. quién es. Sí, todos eh, los días, claro. Eh, al buen profesional se le reconoce por sus resultados y no por uh -huh. lo que anda diciendo. Eso me lo dice a mí y mi padre desde que soy pequeño. Uh -huh. Al buen profesional se le reconoce por sus resultados y no por lo que anda diciendo. Otra cosa que me dice, que también es un buen consejo que aquí les dejo, es que aquellos que no dan esos resultados dan explicaciones. Entonces, las personas falsas o se las pasan dando explicaciones de por qué no hicieron lo que tenían que hacer o empiezan a hablar para que para que digas es importante, en vez de en vez de reconocerlo por su actuar y por sus resultados. Es la gente que obliga a que le digas licenciado, maestro, doctor. Eh, es la gente que, que siempre eh, quiere saber y quiere decir de, de, de qué universidad egresó. Uh -huh. eh, las personas que hablan demasiado de ellos, generalmente es porque pues adentro, en cuestión de autoestima, algo está, al, algo está lastimado y lo que necesitan es la aprobación de todos los demás. Entonces, ¿por qué se ve falso? Porque pareciera que están haciendo el comentario como algo casual. Y ahora con redes sociales puede ser de... Ay, este... Eh, así, así me despierto. Qué triste estoy, qué, qué cansada estoy. Se toma una selfie, pero al lado aparece la, la, la bolsa de marca, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿sabes? Realmente lo estás claro, diciendo. Claro, es asqueroso. <risa> asqueroso. Asqueroso eso. <risa> Entonces, eso es otra forma de hablar de ti. Y eres totalmente falso. Claro. Eh, no, estás, no estás enseñándome la foto realmente de tu cuarto y tu cama, sino de tu claro, bolsa. Claro, Mona dice... Se vale Álvaro Gordó a decir que la gente falsa generalmente empieza sus frases con... ¿Te soy sincero? <risa> ¡Ay, no! ¡Qué, qué pesado! ¿Qué ¿eh? pesado decir? ¿Te soy sí. sincero? Mira, ese no lo traía, Asqueroso. pero está buenísimo. Eso es buenísimo. Es, es buenísimo. Muy bien, Mona. Ajá. Ajá. Para serte sincero... Sí. sí. ¿Quieres que te sea sincero? Ajá. ¡Ay, agua! ¡Jale, güey! Sí. Sí, es bastante, es bastante falso. Eh, se me vino ahorita la cabeza, no tiene que ver con, con el tema, pero que también es de imagen pública. La gente que antepone, eh, cuando te va a decir algo, el con todo respeto. 
Ah, ah, eso es horrible. Es, 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 es mejor, es o sea, si tienes que decirle a alguien con todo respeto, con es, porque todo no respeto. Lo tienes, que es porque no lo tienes que decir. Exacto, es porque lo vas a insultar en dos segundos. <risa> sí, exacto. Es porque el filtro de tu cerebro te está diciendo esto. Perdón, no ¿eh? decir. primo hermano, perdón que nos salgamos de tema, de esta. Te digo algo y no te enojas. Ay, no, sí. seguro me voy a enchilar. O sea, sí, con el, hey, cuenta con ello. Eso, eso te está dando una predisposición a enojarte desde, a enojarte desde antes. Previo, exacto. Te, 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 te Ajá, previenen. Te pero pues sí bueno, te vas a enojar. Este, no se enojen lo que voy a decir a continuación. Les voy a ser totalmente, les voy a ser totalmente honestos y con todo respeto. También les digo que las personas honestas, que digo que las personas falsas, lo que hacen es, así como la sonrisa es un halago, también están los halagos verbales. Y son personas, es la, tercera la tercera señal. Tercera, la tercera. Okay, la tercera. Muy bien. Son personas que piropean de más, dicen halagos de más, pero los halagos o, o son de dos tipos. O son halagos exagerados, eh, fuera de lugar. O sea, una cosa es que te chuleen, y otra cosa es que te andan chulando todo el tiempo, en todo momento, cuando te ven, cualquier pequeño detalle, esa amiga, qué guapa, eh, me encanta, es que tu casa... O sea, una cuestión es que te hagan un detalle honesto y sincero, y otra cosa que siempre que te vean, uh -huh. tenga que tener comentarios adulatorios. Sí, te digo una cosa, así era mi abuela, que era una marquesa. Mi abuelita Jenny jamás le decía a nadie una cosa fea. Pero llegaba un momento en que decías, neta abuelita, ya deja de mentir. <risa> o sea, llegabas hecha una piltrafa, unas ojeras, hinchada porque habías comido sushi la noche anterior con soya, y te decía, te veo preciosa Marta. Uh -huh. Te ve bella esta mañana. <risa> o sea, y de bella sabías que no tenías absolutamente nada. Es ese tipo de Te cuestiones. Te saludo, abuela, donde bueno, quiera que estés. Una abuela con su nieta se puede entender que la vea preciosa. Claro. Pero que este el colaborador, este el asistente... No, el asistente, las amigas, siempre, todo siempre, el mundo. Siempre vean lo mejor de lo mejor en sus jefes, en, en los compañeros de trabajo que están en, en lugares y en posiciones más arriba. Se empieza a ver como mera lambisconería. Uh -huh. eh, entonces, dan este tipo de halagos y es algún momento en el que tú, en vez de sentirte halagado, que es el objetivo de cualquier, eh, de, de, de cualquier piropo, de cualquier halago, por supuesto, ya llega un momento que empiezas a sentirte hasta incómodo y hasta decir, híjole, ya viene otra vez esta persona a hacerme la barba, sí, que ni, la siquiera barba. Por qué se me, ni siquiera sé por qué me está haciendo la barba. Ese es un tipo de halago y el otro tipo es el que a veces se conoce como insulto anidado, pero también de insulto anidado se puede llamar como cumplido confuso. O sea, eres un imbécil. <risa> o sea, perdón, tú no estás diciendo súper educado, pero la verdad es que es el clásico flor insulto. Ajá, la flor insulto. La flor insulto. <risa> La flor insulto, se llaman de esta forma insultos anidados o se llaman, eh, eh, se, se llaman los cumplidos confusos, pero como claro. me dijiste que me encantó. Flor insulto. Flor insulto. Claro. Sí, la flor insulto. El de, ¡ay, te cortaste el pelo! Sí, ¿cómo ves? Pues no se te ve mal. ¿Qué es eso? Sí, claro. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? A ver, a ver, es otra flor insulto. Florinsu, florinsu. A ver, quiero gatito flor insulto. Flor o Álvaro Gorda, vamos a carcajear. Ahí, ahí, ahí va este de, ¡ay, guau, el depa! Les va a quedar increíble cuando lo terminen y además así chiquito y, y con lo básico no, como que está muy Wey, como que con está el, muy les va a quedar muy bien cuando lo terminen ya, ya con, con eso ya floro con eso ya échense otra flor insulto a mí una vez me dijeron hueles delicioso como a lavadora <risa> lo juro claro <risa> floro insulto y me dijeron sí, Oye, claro. sabes qué se funciona en el ligue a, 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 li, a, a ligar y, a, y hablando en el ligue el, la flor insulto que le están llamando de esa forma claro. pica ver, pica claro. el ego eh, pero eh, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la gente. No, espérate, estamos hablando otro flor de la insulto. Gente. Acabamos, muchos flores insultos. Ahora que van con en, en los chats de WhatsApp, seguramente les ha pasado, ¿no? Uh -huh. Alguien manda un meme, alguien manda un chiste, alguien manda una foto y alguien pone el ja, 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 ja. Sí, era buenísimo este chiste. Uh -huh. Es como decirte, <risa> te está diciendo, qué viejo, ese meme es de hace tres meses. El de, claro. Ja, 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 ya me lo habían mandado en o otro ese. chat. ¿no? Se También te ve súper bien ese vestido. Sobre todo como en la parte de, del estómago Como que te ayuda mucho <risa> Bueno Disimula Flor insulto Te ves Disimula. preciosa embarazada No, no estoy embarazada Flor insulto No, eso no es flor insulto Sí, pues flor insulto no, Porque eso no puede es ser flor gorda insulto, hija Ya estás destruyendo el flor Ah, bueno, insulto, entonces no voy no a decir nada No me lo sé No tengo ninguna idea creativa ahorita Claro, no, es que no es así Que te digan Mira, este... que, que te digan Hasta eso no eres tan tonto como andan diciendo tanto puede ser un flor insulto. Eso es flor insulto, exacto. O qué talentosa, pero ay, sí, no importa con que te se metan con tu, tu estatura. Esa es otra, Erika. 
Qué padre está tu blusa, ¿eh? O sea, yo no me la pondría, pero está bien padre. Sí, pero lo insulto. Sí. Sofía Manda, te ves más joven que la última vez que te vi. Ha de ser porque estás como más llenita. Pero lo insulto. Sí, 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 sí. 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 Pues es como el de embarazada, claro que sí. Eh, ahí les va otra flor insulto. Te digo algo, hija. Yo creo que te ves mejor que nunca. O sea, te ves mucho mejor que a los 20. Sí, claro. Flor insulto. La fregada. Claro, claro. Este, otro. Otro flor insulto. Eh, te ves súper bien hoy. Porque ayer te veías fatal, ¿no? Flor insulto. Este, te digo algo. No, no te sientas mal. Es que tú eres gordibuena. Flor insulto, claro. Este, eh, la abuelita de mi novio, sabiendo que soy gay, me dice Navidad. ¿Qué tal? ¿Cómo te la pasaste con tu esposa? No, eso es un insulto y una falta de respeto. Qué bonitos zapatos, me acuerdo cuando estaban de moda. Ah, es. Ani, Ani, manda uno muy buena. Mi papá dice, oye, qué rica te quedó la comida. O será el hambre que tengo. Por Flor insulto. Flor insulto. Ay, qué padre tu pelo chino. ¿Por qué no te lo alacias? <risa> sí, sí, sí. Flor insulto. Regresando, más síntomas de alguien fake. Estamos hablando con Álvaro Gordoa, del Colegio de Imagen Pública, sobre cómo reconoce una persona falsa. Nos desviamos unos segundos antes de irnos a corte hablando del famosísimo Flor Insulto. Nada, como la cuenta viente, ¿Qué? que dice que su suegra es la reina del Flor Insulto. Que le dice, qué bonito se te ve ese vestido. Ahora solo te falta una faja. No, no, insulto. no es una joya. ¡Auch! ¡Auch, Álvaro Gordoa! O dice Monse, creo que la parte más sexy de tu cuerpo son tus pies. No, no, ¡Floro insulto! Claro. ¡Floro insulto! Ok, ya hablamos de cómo sonríe la gente Ajá. auténtica y la gente falsa. Ya hablamos que la gente falsa dice quién es. La gente sí, sí. auténtica solo lo demuestra. Solo demuestra. Los cumplidos confusos. Los cumplidos confusos y luego los cumplidos exagerados, también los decíamos, ¿no? Una persona que ya te está haciendo la barba todo el tiempo. La siguiente, la siguiente es una cuestión eh, de falsedad total que tiene que ver con el concepto básico de la comunicación en cuanto a la resolución de conflictos. Si tú no quieres tener conflictos con las demás personas, lo que tienes que ser es comunicativo. Y ahí es donde entra el tema de la asertividad, que tampoco nos vamos a desviar, en el cual es decir lo que piensas sin insultar, sin pasar por los derechos del otro, y también saber recibir críticas y retroalimentaciones. Y ahí está el diálogo. Y en el diálogo... Cuando las cosas no están bien, es cuando se da la confrontación, que a veces lo confundimos, confundimos con pelear. Confrontar es, tiene que ver con, también cuando tienes que enfrentar algo que es difícil, o sea, algo que te está incomodando de, es que no soporto a esta persona y me cae y nos van, nos van a sentar al lado en la cena, y entonces lo que hacen es que son personas pasivas, agresivas, sí. que lo que hacen es se sientan en esa cena, hola, qué gusto, ¿cómo estás? Y... La, el, el elefante en la sala es tan grande y la tensión es porque sabes que por atrás anda hablando mal a tus espaldas, siempre anda diciéndole a un tercero eh, lo mal que te cae, sabes que está enojado contigo, es una persona que sabes que está enojada contigo por alguna razón y hasta tiene razón de estar enojado. Sí, 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 sí. Pero ¿por qué no te lo dice? ¿Por qué no te lo hace saber? ¿Por qué no se expresa? Y en ese momento, como lo escudan y Ajá. pareciera que aquí no pasó nada, quedas extremadamente falso a nivel percepción. Es, es, es muy fuerte Dame un ejemplo de pasivo-agresividad Es eh, como el que acabo de mencionar Va, Vamos a ponerlo en la oficina Por ejemplo, vamos a poner en la uh -huh. oficina Una persona que está harta de su jefe O está harta de ya la situación del trabajo Uy, Pero Esos siempre que está peligrosos. Ajá, sí. Siempre que está enfrente del jefe Con una sonrisa Le dice sí a todo uh -huh. Acepta cosas de más Que no tendría que estar aceptando Y llega un momento en el que va a pasar O una de dos o la más común de todas es que estalla uh -huh. a más no poder y que todo lo que traía acumulado un día le dice al jefe, pues eres un no sé qué de no sé Exacto. cuánto. O la otra es que tenga que esa válvula de escape decirla con terceros. Y puede ser desde no aguanto a mi jefe en Facebook, pasando por hablar mal y decir comentarios con los compañeros de trabajo y que después le, le llegue a la persona ese mismo comentario agresivo como se lo hubiera dicho en cara. Por lo tanto, una persona neta lo que va a hacer es... 
Esa, esa, esa tensión que está en el ambiente Que se puede partir con, 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 en el aire con cuchillo Lo que va a hacer es decir ¿Sabes qué? Sabemos que estamos viendo una situación incómoda Vamos a hablar Vamos, oh, vamos, claro, a, no, vamos a aliviarnos A ver, Ahí sabemos que no es lo mejor eh, He dicho comentarios malos de ti Sé que has dicho cosas malas de mí Pero vamos a, 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 a llevar la fiesta en paz No claro. Tenemos amigos en común Tampoco tienes que ser hipócrita en el decir Vamos ahora a ser super best friends sí, no, cero. Es, eh, Pero ahí quedas como neta Como una persona que no anda dañando su imagen pública Porque andas diciendo No lo soporto y lo peor del caso es que siempre que me ve me dice, ay amigo, ¿cómo estás? Y me abraza y me, y, y, y me, y, y, y me dice cumplidos cuando estamos de frente. ¿Qué uh -huh. se liga esta cuarta con uh -huh. la quinta? Con la quinta es, una persona falsa es una persona que siempre va a estar chismeando o eh, hablando de los demás. A sus espaldas. A sus espaldas, sí, el chisme. O sea, son personas que están todo el tiempo... Eh, el, el principal tema de conversación es el otro y lo mal que esté el otro o el ridículo que hizo el otro o el, lo feo que esté el otro o lo tonto que es el hijo del otro. Ajá. Siempre va a ser la plática. Y si bien puede ser divertido, aceptémoslo, sobre todo cuando es con un muy buen amigo, con alguien de confianza, de repente echarte un chiste este, o el chisme de no sabes de lo que me enteré, con alguien de confianza, cuando son en círculos sociales de no tanta confianza o aunque sea de confianza, Tú da por hecho que esa persona hablará así de ti cuando tú no estés. Claro. Sí. Y aparte, ¿sabían ustedes? Hay una Totalmente. estadística. Que el 90% de las conversaciones es sobre alguien que no está. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Claro. Eh, eh, es, es algo natural, es algo humano. Y, y también el tipo de la conversación es, es lo que hay, es, es, lo que, uh -huh. es, es lo que es importante, porque la conversación de alguien que no está, puedes opinar, ¿no?, de los que se acaban de divorciar y tú puedes o, decir... O sea, es que en Chile, que de repente un amigo, tu pareja, te dice, no, güey, perdón, o sea, me parece un verdadero horror lo que están haciendo en Reforma, por Ajá. ejemplo. Uh -huh. Reunión de amigos. Pues, ¿cómo ven lo de Reforma? Pues yo no lo veo mal. <risa> La gente que no sostiene su posición... ¡Qué horror! No importando odio. con quién esté sí. y enfrente de quién esté, qué mal cae. Totalmente. No, pero, pero mal cae. Yo sí, los digo, yo sí se los digo de frente. No seas... Hipócrita. Hipócrita. O el viernes estás vivoreando a Rebeca Mangas de, güey, perdón, es una perra, tiene un mm. carácter horrendo, no la soporto. Y el sábado que todo el mundo está hablando de Rebeca, ¿y tú cómo, cómo te cae Rebeca? Pues no, la verdad es que no, no, no me cae mal. Uy, no seas mentiroso, si ayer te la estabas acabando. Sí, es horrible. Sí. Pero yo siempre que veo eso, siempre digo, hey, no te hagas que ayer... Sí, que, que ayer estabas... me dijiste. Claro, sí. tú me dijiste. Desenmascararlo. Que es, es, mira, cuando mm. se puede desenmascarar, pues sí hay que desenmascararlo. Pero sí, nuestra imagen pública va a caer en el momento en que nuestros actos no respalden nuestras palabras o en el momento en el cual tengamos un doble diálogo, ¿no? Y ese doble diálogo es que por un lado pego y por el otro lado sobo. Y eso, pues, es totalmente hipócrita. Y, por supuesto, la hipocresía y la falsedad son primarias hermanas Y entonces el simple hecho de estar hablando, y aquí no lo confundan, es normal hablar de otras personas. Si dos amigos se acaban de divorciar, por supuesto la plática de la cena cuando no están presentes va a ser sobre ellos y sobre su divorcio. Eso no es chismear, eso es opinar de algo social de tu núcleo cerrado. Chismear es cuando ya empiezas, ya empiezas a decir, ahí. es Oye. que ella era o él era... Y empieza a poner adjetivos calificativos negativos. Y en aparte momento, el chisme es, es terrible. A mí, una muy buena amiga además... Uh -huh. Por querer tener la nota, ¿sabes? De, me metió en una bronca, pero no sabes de qué manera, por una estupidez. Pa, eh, dos amigos nuestros, eh, hombre, mujer, están saliendo. Y de pronto me dice, oye, fulanito, le está pintando el cuerno a fulanita. Y yo digo, ay, qué raro. No fue a decir, hasta Rebeca dijo que qué raro. Sí, Seguramente claro. sí, sí. Lo está... Güey, un chismarajo. Y bueno, se, ella se enalteció el, el, la, la, la todo, y ella la, salió, la, mira, la porque ella me dice, China, seguro sí le pintó, el, seguro sí le pintó. Y luego en falso, no, yo yo estoy, a, Rebeca fue la que dijo, qué raro. Digo, sí, idiota, pero dije qué raro de que se me hace muy raro que le esté pintando el cuerno, ¿no? Eh. Sí. No de qué raro, Entonces, si yo ya me la solía Es esa gente que las pláticas empiezan con el Pues según esto Ajá, según ajá, dice a mí, me, a, mí, a, a mí me late que ella O sí. que él hacía esto Entonces eso ya Cuando ves una persona que actúa de esa forma Siempre te va a quedar esa espinita de, híjole, cuando yo no esté presente, entonces, ¿qué vas a hablar de mí? Claro, Ahora, yo creo que nunca deberías de decir a espaldas de alguien lo que no le dirías en su cara. No, nunca. Ah, totalmente. Nunca, nunca. O lo que no le has dicho en su cara. Y lo hacemos, ¿eh? Los claro. seres humanos lo hacemos. Ah. El problema, el pro... y lo hacemos. Y todos lo tenemos que aceptar. 
El problema es que cuando eso sale a la luz pública, como al día de hoy que es tan fácil hacer un screenshot en WhatsApp uh -huh. y mandárselo a decir... Igual, por el mismo chisme Ve lo que, comun... Ve lo que dijo esto claro, de ti en el chat claro. de, El del otro chat claro, de amigos claro. Pero te voy a decir también cómo lo excusan como No, entonces la verdad es que O sea, a mí me parece que Rebeca En buena onda Pues sí se pasa Porque neta está tomando muchísimo Y ojo, ¿eh? O sea, se lo diría en su cara, ¿eh? Ah, claro ¿No? Es como para justificar sí, 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 o sea, Es sí, un sí, ejemplo, sí, cuenta bien Sí, es un ejemplo. Sí, además, ¿eh? Rebeca no bebe nada. Sí, pero todo con medida, todo con medida, todo con medida. Oye, se lo diría en su cara, ¿eh? Ah, totalmente. O sea, como diciendo, güey, no crean que estoy aquí hablando a espaldas de ella, ¿eh? Porque se lo diría en su cara. Se lo diría en claro. su cara. Claro. Es, es con ganas de decir, ah, sí, espérame, le voy a marcar. Dile ah, lo que estás diciendo sí. ahorita. A ver, díselo en la cara. Oye, pero ¿cuántos grupos conocemos y de, de amigas? Pues yo conozco muchísimos. En donde todas van para todos lados. Uh -huh. Viajan ah. juntas, viajan. Y siempre hay una que se la destrozan terriblemente. Sí. Hasta que un día tuvo su merecido. Claro. Tuvieron su merecido porque la grabaron. Grabaron Uy. la conversación de todas estas, tirándola, tira, tirándola una. Ah, esas son tus amigas, mira, güey. ¿No? También la otra este, soplona. ¿Sabes? Ya sabes, es que o sea... Al día de hoy estamos muy vulnerables. Al día de hoy tenemos que pensar que todos somos famosos, perseguidos por paparazzis. O sea, todos tenemos cosas de nuestro círculo social pequeño... Que claro. pueden que dejarnos muy mal con una fotografía, con un audio, con comentarios en los chats de WhatsApp. Uh -huh. Entonces, empecemos a sumar cosas. Una persona que la invitaste a una cena en tu casa y lo primero que empezó a hacer fue cumplidos este, de estas flores insultos o cumplidos exagerados. Exacto. Agua. Pero que después empieza a chismear con el otro, que todo el tiempo trae esta sonrisita falsa. Eh, ahí empiezas a detectar cuando alguien es neta, cuando alguien no es neta. Yo soy eh, bien bruta, ¿eh? Sí. Yo cero me doy cuenta. Y que, Hasta bueno, que alguien viene, o al Marte me dice, güey, pero cero, cero, de bien Natalia bruta. Natalia me mandó una cosa preciosa. Cuando no estás en la mesa, seguro estás en el menú. Eh, ¡Cállate! ¡Qué buena bueno está eso, Renata! ¡Qué buena frase! Cuando, Cuando no, no estás no soy, en la mesa... No has dicho, ¡ay, qué tal está! Sí, seguro sí, hija. Sí, hija, ¿cuándo has visto que yo soy víbora? No, ya sé que no, pero seguro Nunca. sí de... Ay, y sabes que hija, las cosas te las digo en tu cara <risa> A ver, y por último Y por último El sexto punto de la gente fake, fake. Cuando una persona eh, no demuestra la emoción por la que normalmente tendría que estar pasando uh -huh. Personas que tales podríamos pensar que tienen un temple de hierro eh, si bien puede ser fuerte o tener la habilidad para canalizar y controlar tus emociones, no explotar y tener una buena inteligencia emocional, no quiere decir que no estés sintiendo algo. Claro. Por lo tanto, estas personas que... Eh, todo se les resbala. Mira, por eso el, el político, dicen que tiene que ser muy político, que recibes tantos ataques y es de... Este, respeto su opinión, eh, sí, claro. trabajaremos para que... Ese tipo de cuestiones se terminan viendo falsas. Cuando tú estás siendo ofendido, pues te tienes que ofender. Sí. Cuando algo realmente está atacándote, pues te tiene que enojar. Una cosa es que no reacciones de manera violenta. Y otra cuestión es que tú te hagas el que pues no pasa nada, ¿no? Sí. Que todo se resbala. Y quiero dejar otra que es buenísima. Que, que, que no la traía en la lista, pero que me acabo de acordar con los comentarios que, que dijeron de, de los chats de WhatsApp. Al día de hoy se van a dar cuenta cómo... Siempre en todas las bolitas hay quien lidera, o hay quien, es, o hay quien es este aspiracional porque es el que tiene más lana, o el que está casada con el, el, el poderoso. Claro. Eh, pasa mucho que hay personas que son eh, que no son activas en los chats, o que normalmente tú pones un chiste, o alguien más pone un chiste, y no, ni siquiera son para poner ja, 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 ja. Eh, pero que cuando esa persona dice algo, se activa. Uh -huh. Cuando esa persona pone un chiste, ja, 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 ja y en mayúsculas. Sí. Cuando la persona que es la que es como la aspiración, y es todo lo que dice esa persona, esto se lo es celebra. Ley. Se lo celebra. Sí, exacto. Y sí. se lo celebra, ¿no? Es porque, o porque es el que tiene más lana, como decíamos, Uy, o porque el que tiene mira, el puesto de poder. conozco varios y varias. Y sí, entonces claro. andan ahí todos como zánganos dando vueltas a la miel. Eh, y eso está, se está dando muchísimo cuenta en los chats de WhatsApp. Es nunca Por opinas, supuesto. pero en el momento que... Alguien propone, o sea, alguien dice, vamos a comer, nunca hablas. Ajá. Pero si el que es ese lidercillo para ti dice, vamos a comer, es el primero que saltas. Y ahí ¿Dónde? te ves extremadamente uh -huh, claro. falso también. Mira, aquí mandó Sandy Just una foto de la doña, de María Félix, que dice, disimular, ¿para qué? Si me cae mal, que se note. ¿Eh? Y a la chingada. ¡Claro! <risa> me fascina. Yo soy, yo, ah, yo soy muy yo, diplomática. Yo la pasaría por pero... un filtro. Si alguien, que hay muy poca gente en el mundo, que yo de veras no puedo. Uh -huh. 
Yo creo que son como cuatro. Yo también, muy poca gente. Muy pocas. Pero esas cuatro, les queda clarísimo mi postura. Ok. Uh -huh. O sea, sí puedo ser perra. Sí, no eres falsa. No soy falsa, güey. No eres falsa. Ni yo. No. Yo no ando ahí. Si me este, caen las patas, botas me caen a nadie, las patas, en nada. Sí. Y, y, por favor, no quiero que la gente se vaya a confundir con esta participación diciendo que tengan que ser brutalmente honestos. No, y, no pasar, y no pasar por el filtro... Eso también de... caen mal. Ajá. Eso ¿no? también sí, caen mal. No pasar por el filtro de lo políticamente correcto y de las buenas relaciones interpersonales, ¿no? O sea... Finalmente sí se te tiene que resbalar lo que se te tenga que resbalar uh -huh. y, y si no tienes nada bueno que decir, mejor no abras la boca Aquí estamos diciendo que no es que sea malo sonreír Lo malo es sonreír cuando realmente no lo estás sintiendo Y cuando además lo estás haciendo exagerado Para que piensen que eres positivo cuando no lo eres No estamos diciendo que sea malo decir halagos Al contrario, si algo te gusta, piropéalo uh -huh. Si tu sentido te está diciendo, dilo Y no tienes que decir con todo respeto eh, Porque si pues, puedes ver que este... Híjole, qué, qué, qué buena se ve la esposa de mi amigo Pues no le vas a decir sí, claro. Ajá, Ahí, ahí pasa por tu respeto. No le vas a decir hoy con todo respeto Qué sabroso se ve usted el día de hoy Pues no eh, si, si, ya, si algo no pasa por tu filtro Y si está correcto decirlo, dilo Pero no andes buscando pretexto Para piropear por piropear uh -huh. eh, Entonces para que no lo confundamos eh, Hablar de los temas de los demás Es bueno, es positivo Lo que es malo es chismear es bueno tener ese temple de hierro a veces, que las cosas que no son importantes se nos resbalen, pero también es muy malo guardarnos las emociones. Es bueno no decirle a todas las personas en cara lo que piensas y ser brutalmente honestos, pero es muy malo no ser comunicativo porque eres falso. Claro. Por lo tanto, pongan en una balanza y voy a cerrar tal vez de la forma eh, más, más, más sencilla o Qué más este, más burda. Ajá. Sea neta. Es sea no, Ajá. Sean, 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 sean honrados, sean honestos, pero con ustedes mismos. No traicionen su esencia y no violen la esencia de los demás. Y eso es finalmente ser neta. Claro. Un aplauso para Álvaro. ¡Bravo! ¡Bravo! Antes de que te vayas, porque estamos empezando el año más o menos oficial. ¿Hay cursos en el Colegio de Imagen Pública? Sí, recuerden que en el sí. Colegio de Imagen Pública, como tenemos licenciatura, maestría, doctorado, por ejemplo, licenciatura ahora después de verano, va a entrar el periodo de agosto, estamos en examen de admisión para la licenciatura en imagología, la maestría no descansa, es a cada tres meses abre una nueva generación, acaba de entrar la semana pasada la generación 61, pero ya está toda la admisión para la siguiente. Igual para los diplomados, si quieren saber más acerca del de Colegio de Imagen Pública, si quieres dedicarte a esta profesión, Visita la página imagenpublica.mx y en imagenpublica.mx encuentras todos los planes de estudio, encuentras todo el proceso de admisión y también encuentras libros que llegan a la puerta de tu casa si quieres saber más del tema y las ligas a mis redes sociales y las redes sociales del colegio. Me parece qué muy bonito, bien. Qué bonito, qué bonito. Eres un encanto, querido. Y ustedes más. Muchas gracias. 